Eti'nin normalde ancak milyonlarca lira harcayarak yapabileceği bir tanıtım faaliyetini Et ile hiç iletişime geçmeden nasıl yapmış oldum bu hafta içi onu konuşacağız. Herhangi bir işbirliği olmadan gelişen bir süreç. Yaptığım videonun etkisi nasıl büyüdü, nasıl başka bir boyuta evrildi buna bakacağız. Tabi o boyutun bir kısmı benim istediğim bir boyut mu orası da tartışılır. Eti ve Ülker'in vergi konusuna değineceğim ve tüm bunları size anlatırken çok tehlikeli bir platform olarak gördüğüm Twitter üzerinden bazı örnekler vereceğim. Bu videoyu dikkatli dinleyen ve dikkatli izleyenlere şunu söyleyebilirim ki video bittiğinde artık sosyal medyada tükettiğiniz içeriklere daha farklı bir gözle bakacaksınız ki bu kanalda benim amaçlarımdan bir tanesi de bu sizlerin bakış açısını değiştirmek. ''29 Temmuz Pazartesi saat 21.05'te YouTube'da bir Shorts video yayınladım. Videonun başlığı Eti'ye çıkan vergiye bakın. Videoda Eti'ye son 3 yılda tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarlarını söylüyorum. Aynı gün akşam saat 22.41'de Twitter'da bir hesap Eti'ye çıkan vergiyle alakalı bir paylaşım yapıyor. Ekranda 10.41 görenler bunu sabah paylaşılmış şeklinde algılayabilirler ilk bakışta. Fakat yanındaki PM yazısı Post Meridian demek. Yani bu ifade aslında paylaşımın öğleden sonra yapıldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki 10.41 aslında akşam 22.41. O nedenle bu tweetin benim shorts paylaşımımdan daha sonra yapıldığı ortada. Bu hesabın 1800 civarı takipçisi var. Haliyle normalde paylaşımlarının çok fazla etkileşim alması olası bir senaryo değil. Ama istatistiklerden gördüğünüz gibi bu paylaşım patlamış. Dolayısıyla muhtemeldir ki benim YouTube'daki shorts paylaşımımdan sonra Twitter'da bu konuyla ilgili ilk paylaşımı bu hesap yapmış. Tabi keşke bana da bir atıf verseymiş. Daha adil bir tutum olurmuş. İyi de sana niye atıf verecek ki? Senin YouTube'daki paylaşımını gördükten sonra aklına böyle bir fikir geldiğini ve bu paylaşımı ondan sonra yaptığını nereden biliyorsun diyebilirsiniz. Elbette %100 böyle olmuştur diyemem ancak çeşitli gerekçelerle çok büyük olasılıkla böyle olduğunu iddia edebilirim. Birincisi zamanlamaya bakarsak söylediğim gibi gösterdiğim gibi benim içeriğim bir buçuk saat önce yayınlanmış ve en azından benim gördüğüm kadarıyla daha öncesinde Eti'nin bu vergi tahakkuk tutarına yönelik olarak Twitter'da bir paylaşım yok. İki İkincisi gösterdiğim tweet'e miş ifadesi var. Yani tweet'i yazan aslında bu bilgiyi başka bir yerden edinmiş olduğunu dile getirmiş orada. Keza takip eden tweetinde de ilk tweetinde tutarı aceleyle yanlış yazdığını söylemiş. Herhalde bu konuyu ilk olarak ben yazmalıyım telaşına kapıldı. Gelelim bir başka işarete. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmış ki virgül 01 üzgün. Yani aslında tutarların kuruşu kuruşuna yazılmasına vurgu yapmış. İlk tweet'i atan arkadaşımız da demiş ki bir kuruş bile vergi vermeyenler olunca kuruşu kuruşuna yazdı. O tek kuruş bile önemli. Bu tweetten bir buçuk saat önce paylaştığım o videoda bakın ben ne diyorum. Bu değerleri size kuruşu kuruşuna okudum. Çünkü vergi kaçıranların olduğu bir ülkede etinin bu denli yüksek yükümlülük altına girmesi takdire şayan. Neticede bunların hepsi bir rastlantı olabilir. Fakat dediğim gibi bana kalırsa çok düşük bir ihtimal. Normalde bir içerik oluştururken bu bir tweet bile olabilir. Başka birisinin fikrinden esinlenseniz bile sadece fikrinden dahi esinlenseniz bunu belirtmeniz gerekir aslında. Benim hazırladığım videolarda kaynak göster vermemin birçok sebebi var ama iki tane çok önemli sebebi var. Birincisi izleyicinin aklında bir şüphe oluşmaması. Yani izlediği şey hakkında bilgi sahibi olabileceği, benim o videoda kullandığım kaynaklara ulaşsın ve bana karşı bir güvensizliği olsa bile kontrol etsin. İkincisi o bilgiyi veya o fikri her neyse ortaya koyana saygı duymak zorunda olmamız ve onun hakkını teslim etmemiz gerektiği. Mesela geçenlerde kay sütü ilişkin bir video yapmıştım ve o videoda bir haberden faydalandım. Akit de çıkmıştı. Normalde Akit ben benim takip ettiğim veya edeceğim bir kaynak değil. Ama o içeriği oluştururken o konuyla alakalı en derli toplu kaynaklardan bir tanesi olarak o haberi bulduğum için ve gördüğüm için ona yer verdim. Dolayısıyla haberin kaynağını da belirttim. Şimdi olayın bu kısmını bir kenara koyalım. Tekrar ana konumuza odaklanalım. Bir şekilde bu tweet atıldı. Peki bu tweetten sonra neler oldu? Asıl mesele şimdi başlıyor. Popüler Twitter hesapları muhtemelen bu tweeti baz alarak herhangi de bir kaynak göstermeden tweet attılar. Bu arada neden muhtemelen bu tweeti baz alıp bu paylaşımı yaptılar diyorum. Çünkü çoğunun paylaşımında miş gibi, öğrenildi gibi ifadeler var. Ama bunu kimden öğrendiklerinin bilgisi yok. Ve bu ilk tweetten sonra atılan tweetler içinde de milyonlarca görüntüleme alan tweetler var. Benim YouTube'da paylaştığım short videosu 175 binden fazla izlendi. Keza Instagram'da ve TikTok'ta da yine belirli seviyede izlendi o video. Özellikle YouTube'da bazen videolar sonradan çok ciddi bir şekilde patlayabiliyor. Mesela 7 milyondan fazla izlenen short videom olduğunu düşünürsek zamanla kademe kademe çok ciddi patlamalar yapan bu videoda muhtemel 
güzeldir ki zamanla daha çok izlenecektir. Sonuçta hem benim videom, hem videomun altındaki yorumlar, hem o tweetler, o tweetlerin aldığı etkileşimler ve o tweetlerin altındaki yorumlar gösteriyor ki başta da belirttiğim gibi eti normalde milyonlarca lira dökerek yapabileceği bir reklamı reklam olmayan bir şekilde kendisi hiç sürece karışmadan, bilgisi olmadan yapmış oldu. Bu noktaya kadar anlattıklarımı düşündüğünüzde de ilk varsayımımız doğruysa fitili de benim short videom ateşlemiş oldu. Fakat ben size bunları niye anlattım? Ben o videoyu paylaştım. O video neticesinde bu olaylar patladı. Eti çok güzel PR çalışması yapmış oldu haberi olmadan demek için mi? Elbette hayır. Önceden internetteki içeriklere dair çok iyi bildiğim ve bu süreçte de deneyimlediğim büyük sorunlar gördüğüm için yaptım. Şimdi size onları anlatacağım. Videonun asıl gayesi bu. Şimdi ilk sürecin nasıl geliştiğini anlatayım. Yani ben neden bu tarz videolar çekmeye başladım? Shorts videolar. Bu hafta 3 tane paylaştım. Benim aklıma bu video fikri şöyle geldi. Ekşi Sözlük'te Kadir Kuru başlığında bir kişi, bir vatandaş yorum yazmış. Demiş ki şirketlerin ödedikleri vergilerle alakalı içerik yapabilir aslında. Bunu ben okudum ve bana çok mantıklı geldi. Sonra dedim ki bunu bir tek video yapmak yerine mesela short videolar halinde hazırlayabilirim. Tam da bu pazartesi veya önümüzdeki hafta seriye başlayacaktım. Bir baktım ekşi sözlükte çeşitli firmalar gündem olmaya başladı. Mesela Atasa ile alakalı bir başlık vardı. Sonra Twitter'da Ülker'e dair başlıklar meydana çıktı. Bunları görünce benim biraz iştahım kaçtı konuyla ilgili. Yani matrasız olanlarla ilgili. Çünkü herkesin konuştuğu şeyi bazen konuşmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir kakafoni oluyor tırnak içinde. Herkes bir şey söylüyor ama doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Ben de konu aynı olsa bile konuya farklı bir açıdan yaklaşmaya karar verdim ve dedim ki vergi verenleri inceleyin. Yani bakış açımı değiştir. Tabi bu vergilerin ne derece uygun seviyede olup olmadığı tartışılır. Bunlara short videosunda yanıt veremem. Zaten bunlara yanıt verecek olan kişi de ben değilim. Bu alanda uzmanlığı olan kişiler. Ve şirketlerin hep söylüyorum bu tarz konularda istediğiniz kadar konuşun bir anlamı yok. O şirketlerin denetime tabi olması gerekiyor. Konulara göre, başlıklara göre detaylı konuşulabilir. Benim amacım ne o zaman? Ben sadece vergi konusunun bir şekilde gündemde tutulmasını sağlayanlardan olmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de dolaylı vergilerle ve vatandaştan alınan gelir vergileriyle üzerimize önemli bir yük bindiriliyor. Halbuki ülkede çok büyük şirketler var. Evet bu şirketler yatırımlar yapıyor, büyüyorlar, çok fazla kişiyi istihdam ediyorlar, bu şekilde değer ortaya koyuyorlar ama buna karşın bu kadar büyük şirketlerin yine belirli bir seviyede olsa da vergi de verilmesi bekleniyor. Birazdan bahsedeceğim. Çeşit istisnai durumları olabiliyor. Bu yüzden şirketler matrasız çıkabiliyor ama her halükarda bir şirketten belirli bir vergi alınabilir ki buna yönelik zannediyorum ki bir düzenleme yapılması planlanıyor. Geç bile kalındığını söyleyebilirim. Sonuçta özetlediğim gibi ben matrasız olanları değil matrahlı olanları inceleyerek başladım bu seri. Ülker gündemde olduğu için de etiyle başladım. Çünkü oradan dolayı izlenme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyordum. Ben bir tüketici olarak eti seviyorum fakat videomun amacı Ülker'i hedefe koymak değildi. Sadece Ülker'in konuşulmasından kaynaklı olarak benim videomun da izlenebilirliğini artırmaktı. Video içinde de az önce gösterdiğim gibi bir ifadem var. Vergi kaçıranların olduğu bir ülkede bu değerleri kuruşu kuruşuna okuyorum ve etinin bu tutumu takdire şayan diyorum. Bu ifadeyi herhangi bir şirketten bağımsız söylüyorum. Çünkü ben şunu biliyorum. Bir şirketin matrasız olması vergi anlamında herhangi bir bir usulsüzlük yaptığı anlamına gelmez. Veya vergi kaçırdığı anlamına gelmez. Bunlar birer senaryodur. Olabilir ama mutlak anlamda doğrudur diyemeyiz. Videoları yayınladıkça gördüm ki yorumlarda çok talep geliyor. Matrasız olanları insanlar istiyor. Onları da yapabilirim. Evet. Ama orada bir problem var işte. Ona gelmeye çalışıyorum. İnsanlar niye bunu bu kadar fazla istiyor? Çünkü insanların canına da tek etmiş durumda ve bu olay çeşitli paylaşımlardan kaynaklı olarak da Twitter'da özellikle bir cadı avına dönmüş durumda. Ama bu olayın böyle bir ava dönmesi ve altının doldurulmaması problem teşkil ediyor. Ülker'in veya diğer şirketlerin matrasız çıkmasını elbette Twitter'da veya herhangi bir sosyal medya platformunda konuşabiliriz. Bununla alakalı içerik üretebiliriz. Fakat çeşitli videolarımdan hatırlarsanız ben zaman zaman şunu da söylüyorum. Bazen bilinçli olarak veya bilinçli bir şekilde değil istemeden belirli bilgileri vermemek de olumsuzluklara sebebiyet veriyor. Yani bir şeyi eksik anlatmak. Ülker matrasız çıkmış diyebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bunun sebebini de açıklamanız gerekir. İyi de ben o kadar detaya nasıl gireyim? Her Herkes her konuda bilgi sahibi olmak zorunda değil. Ben bir içerik üreticiyim. İçerikler paylaşıyorum. Büyük resme bakarım. Ülker'in ya da herhangi bir firmanın matrasız olmasından kaynaklı olarak ben bunu gelir idaresi başkanlığı kaydına göre gördüm. Paylaştım. Yanlış bir şey de yok ortada. O zaman burada ne sorun var diyen olabilir. Yani o şekilde içerik üretip bunları dile getirenler olabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk bakışta bu açıklama gayet makul gayet yerinde görünüyor. Ama siz o paylaşımı yaparken eğer şirketi hedef gösterir gibi yaparsanız bu Ülker olur veya bir X şirket olur. 
birazdan çeşitli örnekler göstereceğim. O zaman söylediğim gibi işte sorun ortaya çıkıyor. O zaman temellendirme yapmanız gerekiyor. Mesela size tweetler göstereyim. Bu tweetler aslında şirketi hedef gösteren tweetler haline gelmiş tweetler. Yani siz sadece bilgiyi ortaya koyup kendinizi geri çekmediğinizde itham eder bir şekilde o bilgiyi sunduğunuzda altını doldurmanız gerekiyor. Çünkü o bilgiden evrilmiş bir iddiaya dönüşmüş gibi oluyor. Ve milyonlarca kişiye ulaşan içerikler paylaşıyorsanız en azından paylaşım yaptığınız konuyla alakalı genel bir fikrinizin olması gerekiyor. Mesela şirketler yatırım yaptıklarında vergi üzerinde bunun etkisi ne olur? Türkiye'de şirketlere tanınan teşvikler neler? Vergi avantajları neler? Geçmiş yıllarda bir şirket zarar ederse kara geçmeye başladığında geçmiş yıllardaki zararlarını indirebiliyor mu? Ertelenmiş vergi konusu nedir? Hangi harcamalar matrahtan düşülebilir? Ve daha birçok soru. Bu soruların yanıtlarını elbette ki muhasebeciler, finansçılar daha iyi bilirler. Ama siz böyle soruların sorulması gerektiğinden dahi haberdar değilseniz o zaman o paylaşımı öyle yapıp bırakmamalısınız. Bir içerik paylaşan kişinin illaki bu konularda çok detaylı bilgi sahibi olması beklenen bir şey değildir. Ama orada matrahsızı görüyorsanız da acaba neden matrahsız diye soru bu tarz soruların olabileceğini düşünmeniz gerekir. Araştırıp görmeniz gerekir. Sonrasında dersiniz ki ben herhangi bir şirketin oturup tamamen bilançosuna bakıp bu kadar şeyi analiz edebilecek yetkinlikte değilim. Tamam burada haklısınız. Ben de o yetkinlikte değilim mesela ama o zaman ne yaparsanız altına dersiniz ki bu şirket matrahsız çıkmış. Bir şirketin matrahsız çıkma sebepleri potansiyel olarak şunlar şunlar olabilir. Bu şirkette de denetlenebilir, incelenebilir. Kamuyu bu konuda bilgilendiriyoruz. Ben bu tweetlerle tweetlerin altını dolduracak açıklamalar görmüyorum. Geçelim başka bir örneğe. Simpaş GEO için bir tweet atıldı ve matrahsız olduğu bilgisi paylaşıldı. Doğru kontrol ettiğimizde matrahsız olduğunu görebiliyoruz. Bunu paylaştığınızda ve altına açıklamaları yapmadığınızda o zaman olay havada kalıyor. Simpaş GEO neden matrahsız? Çünkü GEO'larda zaten muafiyet var. Matrahsız olmaları normal. Bu içeriği paylaşanlar bunu bilse, araştırsa zaten paylaşmayacak belki de. Art niyetliyseniz tabii yine paylaşabilirsiniz. Oda TV bunun haberini yapmış. Hatta daha sonra Simpaş'ta benim size şu an yaptığım açıklamaya benzer bir açıklamayı yapmış Oda TV'ye. O haber olarak yayınlanmış o açıklama. Ancak ilk Oda TV haberi hala sitelerinde duruyor. Yani o haberi gören birisi için kafasında Simpaş mimlenmiş oluyor. Bir başka örneğe geçelim. Yıldız Holding'in ve yine çeşitli holdinglerin matrahsız olduğuna dair de paylaşımlar yapıldı. Holdingler her zaman matrahsız olur diye bir şey söyleyemeyiz. Ancak holdinglerin matrahsız olabilmesi de doğal bir senaryo ve normal şirketlere göre daha olağan bir senaryo. Çünkü holding çatı bir şirket ve gelirleri diğer şirketlerin karlarından oluyor. Bu kar bünyeye katıldıktan sonra tekrar vergilendirilse çifte vergilendirme olur. Haliyle kimse salak değil. Yani kimse gidip o zaman holding kurmazdı. Oraya gelen para zaten vergilendirilmiş bir para. O yüzden holdinglerin çoğuna vergi çıkmaması da normal. Ama Yıldız Holding matrahsız dediğinizde veya X Holding matrahsız dediğinizde altını doldurmadığınızda söylediğim gibi sorun ortaya çıkıyor. O nedenle söylediklerinizin insanların bunları desteklemesi, paylaşması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Olayın bu boyutunu şimdi konuşacağız zaten. En önemli boyuta geliyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Ülker'in en azından çıkıp kendi sitesinde yazılı bir açıklamayla bu durumun sebebine dair mantıklı bir açıklama da yapması gerekiyordu. Yani mantıklı açıklamadan kastım şu. Okuyan herkesin anlayabileceği temel, basit bir açıklama. Ortada bir soru işareti oluşmuştu. Ülker o soru işaretini ortadan kaldırabilecekken en azından birçok kişinin zihninde belki de daha da çok büyümesine sebebiyet vermiş oldu. Sessizlik bazı durumlarda gerçekten en büyük silah ama bazen sessiz olduğunuzda da silahı kendinize çevirmiş oluyorsunuz. Videoyu montajlarken Ülker'in sitesinin en güncel halini eklerim. Benim en son gördüğüm durumda herhangi bir açıklama yok bu konuyla ilgili. Haberler sekmesinde yok. Videoyu izleyen herkese bu noktada bir tavsiye. Yarın öbür gün kendi işletmenizle alakalı birileri ortaya bir iddia atarsa ortada soru işaretleri varsa kayda değer soru işaretleri o soru işaretlerini yanıtlayın. Kendisi ufak ama etkisi çok büyük bir tavsiye bu. Bu arada bir ekleme daha yapayım. Bu videoyu yaparken bunları söylerken amacım Ülker'i, Simpaş'ı veya X kurumu vergi vermeyen matrahsız olan kurumları aklamak falan değil. Ülker çok konuşulduğu için Ülker üzerinden örnek vereyim. Özellikle son yıllarda Ülker'e karşı benim de bir tutumumda değişiklik var. Yani ben çok fazla paket ürünler tüketmesem de bir yere gittiğimde özellikle Ülker'in ürünlerini artık yavaş yavaş almayı bıraktığımı söyleyebilirim. Çünkü eskiden aynı ürünlerde aldığım tadı şu anda alamadığımı düşünüyorum. Türkiye tarihindeki önemli markalardan birisi olması, yurt dışında da önemli işler yapması, ben şirketleri genel olarak incelediğim için bunların hepsi elbette benim dikkatimi çeken şeyler. Fakat tüketici perspektifiyle de kişisel değerlendirmem artık ürünlerinde eski tadı bulamıyor oluşum. Yani bunu da açık yüreklilikle söylememden anlayacağınız üzere bu videoda benim Ülker'le veya Simpaş'la veya herhangi bir kuruluşta direkt bir bağım falan da yok. Tamamen durumu objektif olarak değerlendirmek için bunları söylüyorum. Gördüğüm tüm tarafların tüm eksiklerini dile getiriyor. Mesela gıda dedektifiyle Ülker arasında bir gerilim olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla 
gıda dedektifi bu paylaşımları yaparken eğer konunun bahsettiğim yönlerini bilmeden o paylaşımları yapıyorsa o zaman burada bir hatası var. Demek ki ne yapacak? Bilgileri araştırarak paylaşacak. Eğer bu söylediklerimi bildiği halde ülker konuşuluyor ben de bu durumdan istifade edeyim ve şirketin üzerine gideyim yaklaşımıyla yapıyorsa e, bu da etik olarak doğru değil. Gıda dedektifinin ülker hakkındaki bu zamana kadar ki iddiaları, söylemleri veya ülkerin gıda dedektifinin hakkındaki iddiaları doğrudur, yanlıştır vesaire bunları hiç tartışmıyorum. Bu konu özelinde mevcut duruma yönelik sizlere bir değerlendirme yapıyorum. Yani esas vurguladığım nokta şu. Bir içerik üreticinin bilinçli olarak veya bilinçli olmadan yaptığı bir hata elbette ki o içeriği izleyenleri de etkiler. Ve buradaki en büyük riskte aslında içeriği tüketenler içindir. Yani bu videoda asıl dikkatleri çekmeye çalıştığım nokta eğer büyük hesapları takip ediyorsanız çok fazla takipçisi olan hesapları herhangi bir sosyal medya platformunda aynı zamanda çeşitli risklerle karşı karşıyasınız. Bilinçli olarak ya da bilinçli olmadan içerik üreticiler tarafından manipüle edilme riski. Şimdi bakın en başa dönelim ilk tweet'e bir şey daha göstereceğim. Bu tweet'te eti vergi ödemiş diyor. 1 milyon takipçili İbrahim Haskoloğlu vergi ödediği ortaya çıktı diyor. 300 bine yakın takipçisi olan Turhan Bozkur TV adlı hesapta ödedi yazmış. 783 bin takipçili gıda dedektifi hesabının retweetlediği ve yine kendi hesabı olan gıda ajansı adlı hesapsa ödediği öğrenildi diyor. Yani neredeyse tüm hesaplar bilginin başka bir yerden geldiğini söylemiş. Ama kaynak yok. O zaman şu soru gündeme geliyor. Nereden öğrendiniz bu bilgiyi? Nereden öğrenildi? Etinin ödediğini nereden öğrendiniz? Bakın ben videoda ne diyorum? Çok dikkat ederek. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre tahakkuk ettiğini söylüyorum. Vergi tahakkuk etmiş. Eti muhtemelen bu vergiyi ödemiştir veya ödeyecektir. Fakat ben o videoyu hazırlarken ödediğini bilmiyorum. Tahakkuk edeni biliyorum. Bu arada Eti'nin yönetim kadrosundan bu konuya ilişkin bilgilendirme yapmak isterlerse resmi mail üzerinden bilgilendirebilirler. Yani bu tutarların ödenip ödenmediğine dair onu da ilerleyen videolarda paylaşırım. Şimdi gelmek istediğim noktaya dönelim tekrar. Başta benim paylaşımımdan yola çıkarak tweet attığını düşündüğüm arkadaş ödemiş ifadesini kullanmıştı. Ben bir şey söylemişim. O bilgi değiştirilerek başka birisi tarafından yazılmış. Başka birileri de o bilgiyi alıp herhangi bir kaynak vesaire göstermeden mişle muşla paylaşa paylaşa milyonlarca kişiye ulaştırmış. İşte sosyal medya bu yüzden çok tehlikeli arkadaşlar. Biz şimdi vergiyle alakalı bir konu konuştuk. Çok daha kritik bir konu olabilirdi. İnsan hayatını ilgilendiren bir konu olabilirdi. Yakın zamanda maalesef deprem yaşadık. Çeşitli afetler yaşadık. Korona gibi süreçler yaşadık. Bunlarla alakalı yalan yanlış bilgiler paylaşılabilirdi ki örnekleri de oldu ve bunlar yalan yanlış yayılıyorlar. Twitter aslında felaket derecede tehlikeli bir yer. Bilgi ağırlıklı olması, haber ağırlıklı olması ve yazı temelli olması buradaki çeşitli ana gerekçeler arasında. O tehlikeye temel teşkil eden gerekçelerden. Mesela bir anlatıyı video ile izlediğinizde, YouTube'da izlediğinizde elbette ki yine çok fazla risk var. Ama orada konuşan kişinin üslubundan, yaklaşımından, konuya hakimiyetinden bile bir şeyler çıkarabilirsiniz. Twitter'da da sadece yazı olduğu için birisi birisinin içeriğini bile alıp hemen kopyalayıp bir şeyler uydurabiliyor ve etkileşim alabiliyor. Bunu kim söyledi, nedir, ne değildir, doğru mudur, yanlış mıdır her şey havada. Mesela ben neden haftada bir tane uzun video atıyorum? Neden daha fazlasını yapmıyorum? Çünkü söyleyeceğim kelimeleri bile özenle seçmeye çalışıyorum. İnsanlar hakkında, şirketler hakkında, kurumlar hakkında konuşuyoruz. Ki internette içerik üretiyorsanız zaten bir şekilde ya insanlar hakkında ya kurumlar hakkında, şirketler hakkında konuşacaksınız. Konu oraya bir şekilde gelecek. O zaman dikkat etmek zorundasınız. İster ülkenin zirvesindeki kişi hakkında konuşun, ister en aşağıdaki vatandaş hakkında konuşun. Kimsenin hakkına girmeden adil bir şekilde konuşmanız gerekir. Birisi hakkında bir iddianız varsa altını doldurarak konuşmanız gerekir. Bunlara dikkat eden içerik üreticiler X içerik üretiyorsa diğerleri kopyala yapıştırıcılar ve araştırmadan gelişigüzel yapanlar 10x üretiyor, 100x üretiyor. O zaman ne oluyor? Nicelik artıyor ama nitelik yerlerde sürünüyor. Zaten emin olun ki sosyal medya platformları içerik üretenlere inanılmaz derecede bir mobbing yapıyor. Bunu göstermeden yapıyor. Yani bir iş yerinde çalışılana yapılan, göstere göstere yapılan mobbing vardır ya üstleri tarafından. Bu öyle bir şey değil. Size göstermeden mobbing yapıyor platform. Nasıl yapıyor derseniz bu işlere başlayan herkesin bildiği bir kaç kural var zamanla öğrendiği. Bir, içerik sürekliliğiniz olması lazım. İki, içeriğiniz etkileşim alması lazım. Ne söylediğiniz önemli değil. Ne kadar etkileşim aldığınız önemli. Söylediğinizin doğruluğu, yanlışlığı bu platformlar için önemli değil. Durum böyle olunca içerik üretenlerin sorgulama yetisi azalıyor. O yeti olsa bile o yetiyi kullanmayı bırakıyor. Kopyala yapıştır artıyor, belirttiğim gibi kalite düşüyor. Sosyal medya platformları daha fazla etkileşimi, daha fazla izlenmeyi, daha fazla içeride izleyiciyi, içerik tüketiciyi, 
tutmayı hedeflediği için, önceliği reklam geliri olduğu için herkes daha fazlaya odaklanıyor. Bu platformlar hakikaten dünyayı değiştirebilecek kudrete sahip platformlar olmayı seçmek yerine dünyayı olumsuz yönde değiştirmeyi tercih etmiş oluyor. İşte internetteki en büyük risk bu. Evet yeterince açık anlattığımı düşünüyorum. Bu videoda son sözlerim şunlar. Az önce belirttim. Sosyal medya platformları ne söylediğinize bakmaz. Ne kadar etkileşim aldığınıza bakar. Ama siz sadece söyleyene bakmayın. O kişinin ne söylediğine de bakın. Her söylenene inanmayın. Herkesi sorgulayın. Mevkisi makamı fark etmeden. Niye sorgulayabilmeliyiz? Çünkü karşımızdaki art niyetliyse belirttiğim üzere bizi manipüle edebilir. Karşımızdaki yetkin değilse bizi istem dışı olarak yanlış yönlendirebilir. Seni de sorgulayalım. Sana nasıl güveneceğiz diyenler olabilir. Ben size zaten bana güvenmeme özgürlüğünü veriyorum. Söylediğim bütün cümleler de buna temel teşkil ediyor. Ama videolarımda söylediğim şeylerin tutarlılığını oturup analiz ederseniz neden güvenmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Elbette ki benim de eksiklerim vardır. Onları da gördüğünüzde temellendirerek eleştirdiğiniz takdirde ben de görürüm okurum derim ki aa evet benim de böyle bir eksiğim var. Ben de bu eksiğimi kapatayım. Bence insanın hayatta kendisi için belirlediği kaidelerden ilki doğrudan şaşmamak olmalı. Ve bu ilk kaideyi kabul eden için de en temel doğru şu olmalı. Karşındaki düşmanın dahi olsa eğer düşmanının doğru söylediğini biliyorsan aklın ve gönlün bunu kabul edebilecek kibirden ırak olmalı.